இதுவரைக்கும் தமிழர் வம்ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருங்க ஹலோ வியூவர்ஸ் ஒரே கருவறையில் இரண்டு சிவலிங்கங்கள் அவை எவற்றை குறிக்கிறது என்பதை பற்றிய ஆச்சரியமான தகவல் உடைய கோவிலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம் வாழ்நாளில் நாம் பயணிக்கும் ஒவ்வொரு கோவிலிலும் ஏதேனும் ஒரு வடிவில் சிவபெருமானை காண முடியும் லிங்க வடிவத்திலோ உருவ வடிவத்திலோ இந்த அண்டத்தை காக்கும் கடவுளாக சிவன் நம் முன்னாடியே பயணித்து வருகிறார் என்பது நம்பிக்கையாகும் சிவலிங்கம் என்பது பல தத்துவங்களை உள்ளடக்கிய வடிவமாகவே உள்ளது நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்றுதான் லிங்கத்தின் தோற்றம் உடல் உறுப்பு போன்ற வடிவமைப்பு கொண்டுள்ளது நீள்வட்ட தோற்றம் சூரிய குடும்பத்தின் பாதையை குறிக்கிறது பிரதான உணவான அரிசியையும் குறிக்கிறது என்று பல்வேறு கருத்துக்கள் உள்ளன இன்னும் எத்தனை எத்தனையோ மகிமைகள் இந்த சிவலிங்கத்தில் புதைந்து கிடைக்கின்றன அதெல்லாம் சரி யாருக்கேனும் ஒரே கருவறையில் தோற்றம் அளிக்கும் இரண்டு சிவலிங்கம் குறித்து தெரியுமா வாருங்கள் அது எங்கே என்றும் பார்க்கலாம் இப்போ பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா நாட்டில் இருக்க எல்லா கோவிலையும் ஏதோ ஒரு அதிசயம் நிகழ்ந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது அந்த வகையில் தென்னிந்தியாவில் உள்ள ஒரு திருத்தலத்தில் சுயம்பு மூர்த்தியாக உள்ள சிவன் கருவறையில் இரண்டு லிங்கமாக காட்சியளிக்கிறார் நாட்டிலேயே தமிழகத்தில் உள்ள இந்த தளத்தில் மட்டுமே இத்தகைய வியக்கத்தக்க நிகழ்வு நடந்துள்ளது கேட்டவுடன் அனைவருக்கும் ஆச்சரியமாக இருந்திருக்குமே வாங்க அந்த தகவல் என்ன என்ப விரிவாக பார்க்கலாம் சிவபெருமானையும் சக்தி அன்னையையும் வழிபட்டு வந்த முனிவர் சிவனை மட்டும் வழிபட்டு சென்றார் இதனால் மனமுடைந்த அன்னையோ சிவனிடம் எனக்கும் உங்களது அருளில் சம பங்கு வேண்டும் என கூறினார் பூலோகத்தில் உள்ள கட்சியம் பகுதிக்கு சென்று என்னை தரிசிக்க வேண்டும் என சிவன் அறிவுறுத்தினார் அன்னையும் அவ்வாறு வழிபட்டு வரம் பெற்றார் பின் திருவரைணைக்கு செல்லும் வழியில் தேவிகாபுரத்தில் தங்கிய அன்னை கனககிரிநாதரை வேண்டி தவம் இருந்தார் இதனாலேயே இக்கோவிலில் அமைந்துள்ள பகுதி தேவிகாபுரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதன் பின்னரே திருவருணை எனப்படும் திருவண்ணாமலையில் தேவி இடப்பாகம் இடம்பெற்றார் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சுமார் ஐநூறு அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ளது கனககிரீஸ்வரர் கோவில் மூன்று நிலை கோபுரமும் நந்தி விநாயகர் முருகன் தட்சிணாமூர்த்தி அகோர வீரபத்திரர் இத்தலத்தில் அருள் பாலிக்கின்றனர் விசாலாட்சி அம்மனுக்கு என தனி சன்னதியும் உள்ளது மலையின் கீழே பெரிய நாகி அம்மையாருக்கு சன்னிதி உள்ளது இது விஜயநகர கிருஷ்ண தேவராயர் காலத்தில் கோவில் என சான்றுகள் மூலம் அறியப்படுகிறது ஒரு காலத்தில் மலையில் இருந்த கிழங்கு செடியை எடுக்க இரும்பு கம்பி கொண்டு ஒருவர் தோண்டியுள்ளார் அப்போது நிலத்தின் அடியில் இருந்து ரத்தம் வெளியேறியது அவருடனே அதிர்ச்சி அடைந்தார் மேலும் தோண்டிய போது சிவலிங்கம் ஒன்று அடிப்பட்ட நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது அவருக்கு என்ன செய்வதென்றே புரியவில்லை அந்த காயம் குணமடைய வேண்டி அப்போது சுடு நீரினால் அபிஷேகம் செய்தார் அன்று முதல் இன்று வரை இத்தல லிங்கத்திற்கு சுடுநீர் கொண்டே அபிஷேக பூஜை நடைபெறுகிறது அதில் பார்த்தீங்கன்னா கோவிலின் உள் மண்டப தூணில் அழகிய சிற்பங்களாக ஒன்பது பெண்களின் சிலை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மலையை விட்டு கீழே இறங்கும் வழியில் தேவி தவம் இருந்ததாக ஆதாரமாக அன்னையின் திருவடியும் உள்ளது மலை அடிவாரத்தில் உள்ள கோகிலாம்பாள் சமேத காமேஸ்வரர் கோவிலில் ஒன்பது கல்லை மட்டுமே கொண்டு கட்டமைக்கப்பட்டதாகும் கனககிரீஸ்வரரை வேண்டி வழிபட்டால் திருமணம் வரம் குழந்தை வரம் கிடைக்கும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கையாகவே உள்ளது இத்தலத்து ஈசனை வழிபட்டால் தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றமும் ஏற்படுமாம் வேண்டிய காரியம் நிறைவேறியதும் பக்தர்கள் மொட்டையடித்து தங்களது நேர்த்தி கடனை செலுத்துகின்றனர் சிலர் தயிர் இளநீர் எண்ணெய் கொண்டு அபிஷேகம் செய்தும் மூலவருக்கும் அம்பாளுக்கும் புத்தாடைகள் வழங்கியும் நேர்த்தி கடனை செலுத்துகின்றனர் அது முக்கியமாக குழந்தை வரம் வேண்டி எண்ணற்ற ஊர்களிலுமிருந்து இங்கு பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர் அவர்கள் வந்து சென்ற சில காலத்திலேயே அவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கிறதா அதனால் குழந்தை பாக்கியத்திற்கு சிறப்பு பெற்ற தலமாகவே இத்தலம் விளங்குகிறது மலையின் மீதுள்ள அருள்மிகு கனகரேஸ்வரர் ஆலயம் காலை எட்டு மணி முதல் பத்து மணி வரையிலும் மட்டுமே திறக்கப்பட்டு பூஜை நடைபெறுகிறது மலை அடிவாரத்தில் உள்ள அம்மன் கோவிலில் காலை ஆறு மணி முதல் பனிரெண்டு மணி வரையிலும் 
மாலை ஐந்து மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரையிலும் வழிபாடு நடத்தப்பட்டு வருகிறது மேலும் இங்கு பாத்தீங்கன்னா பங்குனி மாதத்தில் பத்து நாட்களுக்கு திருத்திகை விழா கொண்டாடப்படுகிறது இந்த விழா நாட்களில் அஞ்சாடம் பஞ்சமூர்த்திகளும் மலைக்கு சென்று வரும் காட்சி மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது இதை தவிர பௌர்ணமி கிரிவலம் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருவது இந்த கோவிலில் ஒரு சிறப்பு அம்சமாகும் இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த கோவிலுக்கு எப்படி செல்வதுன்னு யோசிக்கிறீங்களா திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தேவிகாபுரத்தில் அமைந்துள்ளது கனககிரீஸ்வரர் கோவில் திருவண்ணாமலை நகரில் இருந்து வேலூர் தூத்துக்குடி தேசிய நெடுச்சாலையில் கருந்தவம்பாடி போலூர் மட்டப்பியூர் வழியாக சுமார் ஐம்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் பயணித்தால் இக்கோவிலை அடையலாம் மேலும் இந்த கோவிலின் வரலாறு பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளலாம் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஆரணி வட்டத்தில் இருக்கும் தேவிகாபுரம் என்னும் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளதுதான் இக்கோவில் இக்கோவிலில் வீற்றிருக்கும் அன்னையின் திருநாமம் பெருநாச்சியார் என்னும் பெருநாயகி என்னும் கல்வெட்டுகளால் அறியப்படுகிறது தற்போது வடமொழி சொல்லால் பிரந்தாம்பாள் என்றும் வழங்குகின்றனர் தேவிக்குரிய இவ்வாலயம் ஊரின் நடுவே அமைந்துள்ளது கிழக்கு மேற்காக நானூற்றி எழுபத்தைந்து அடி நீளமும் வடக்கு தெற்காக இருநூற்றி ஐம்பது அடி அகலமும் முப்பது அடி உயரம் கொண்ட அழகிய சித்திர வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய மதில் சுவர்களுடன் விளங்குகிறது இக்கோவிலுக்கு சென்றால் பசுமையான இயற்கை காட்சிகளை காணலாம் இம்மதிலின் முகப்பில் ராஜகோபுரம் சுமார் ஐ நூற்றி ஐம்பது அடி உயரம் உடையதாகவும் ஏழு நிலைகளையும் ஒன்பது கலசங்களையும் கொண்டுள்ளது இக்கோபுரத்திற்கு எதிரே நான்கு கால்களை கொண்டு உயர்ந்த மண்டபம் ஒன்று உள்ளது இக்கோபுரத்திற்கு வடக்கு பக்கம் சித்திர வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய தேர் மண்டபமும் காணப்படுகிறது இத்தேர் மண்டபம் கிழக்கு தெற்கு ஆகிய இரு திசைகளிலும் நோக்கின வகையில் அமைந்துள்ளது ஆலயத்தின் நுழைவு வாயிலின் இருபுறமும் புடைப்பு சிற்பங்களாக அமைந்த லிங்கோத்பவர் நரசிம்மர் கால பைரவர் நடனமாதர் துவாரக பாலகர் போன்ற அற்புதமான சிற்பங்களை காணலாம் படையெடுப்பால் இவற்றில் சில சிற்பங்கள் சிதைந்தும் காணப்படுகின்றன மேலும் இவ்வாலயத்தில் மூன்று பிரகாரங்கள் உள்ளன நுழைவு வாயிலை கடந்து உள்ளே செல்லும் போது முதலாவதாக ஆலயத்தின் வலப்புறம் ஒரு அழகிய திருக்குளம் அமைந்திருக்கும் அதன் கரையில் நான்கு கால்களை கொண்ட குதிரைகள் இழுத்து செல்வது போன்ற கல்யாண மண்டபம் மிக அற்புதமான சிற்ப எழிலுடன் அமைந்துள்ளது இதை மனுநிதி சோழன் வரலாற்றை சித்தரிக்கும் சிற்பங்கள் பொற்புடன் விளங்குகின்றன இதை காண வேண்டிய அழகிய மண்டபம் ஆகும் அதை தொடர்ந்து போனீங்கன்னா இவை இரண்டிற்கும் இடையில் பலி பீடமும் கொடிமரமும் உள்ளன இதை அடுத்து திருநந்தி தேவர் அன்னையை நோக்கிய வண்ணம் வீற்றிருக்கிறார் கோவிலின் வலப்புறம் விநாயக பெருமானும் இடப்புறம் ஆறுமுக பெருமானும் உள்ளனர் இம்மூன்றாம் பிரகாரத்தின் இரு புறங்களிலும் பண்டை நாளில் நறுமணங்களும் சோலைகள் இருந்தனவாகவே எண்ணுவதற்கு இடமளிக்கிறது அவ்வளவு எழில்மிகு சோலையாக காட்சி தருகிறது இக்கோவில் ஒரு முறை திருமணம் வரம் வேண்டி இந்த கோயிலுக்கு வந்த பக்தர்களுக்கு உடனடியாக திருமணம் செய்து வைத்த பெருமை இந்த நாயகி அம்மனையே சேரும் அதனால்தான் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் நம்பிக்கை இன்றும் அதிகமாகி இருக்கிறது பொதுவாகவே குழந்தை பாக்கியம் திருமணம் என்பது அனைவருக்கும் மிக முக்கியமான ஒன்றாகும் இந்த இரண்டு வரத்தையும் அள்ளி தரும் அம்பாளாக இந்த பெரிய நாயகி அம்மாள் ஆட்சி செய்து வருகிறாள் அது முக்கியமாக இந்த கோவிலில் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து நிலை கோபுரம் உள்ளது மகா மண்டபத்தின் கூடிய ஐந்து நிலை கோபுரம் முப்பத்தி ஆறு கால்களை கொண்டது இம்மண்டபத்தில் நவகிரக சந்நிதியும் இருக்கிறது அது தற்போது வடக்கு பிரகாரத்தில் தனி கோயிலாகவே அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதை கடந்து உள்ளே சென்றால் இரண்டாம் பிரகாரத்தை அடையலாம் அங்கு வலப்புறம் விநாயகர் சன்னதியும் மற்றும் நவராத்திரி குழு மண்டபமும் உள்ளது இந்த பிரகாரத்தில் தான் மிகுதியான கல்வெட்டுகளும் காணப்படுகிறது இதனை கடந்து அர்த்த மண்டபத்தின் உள்ளே தெற்கு நோக்கியவாறு வீற்றிருக்கும் நடராச மூர்த்தி உள்ளார் மேற்படி மண்டபத்தின் தென் பகுதியில் உற்சவ மூர்த்திகளும் அடுத்து விநாயகர் நால்வர் சேக்கிலார் ஆகியோரின் திருவுருவங்களும் முதல் பிரகாரத்தின் நுழைவு வாயிலின் இருபுறமும் துவார பாலகர்களின் உருவங்களும் உள்ளன இதை கடந்து உள்ளே சென்றால் முதல் பிரகாரத்தை அடையலாம் இப்பிரகாரத்தில் விநாயகர் திருமால் வள்ளி தெய்வானையுடன் கூடிய முருக பெருமான் சண்டீஸ்வரர் ஆகிய உருவங்களை காணலாம் இவ்வாறு அனைத்து தெய்வங்களையும் அடுத்து உள் மண்டபத்தின் மேற்கில் அமைந்துள்ள கருவறையில் அருளே வடிவான அன்னை பெரியனாகி காட்சி தருகிறாள் அன்னை மேல் இரு கரங்களிலும் அபயம் வரதம் ஆகிய முத்திரைகளை கொண்டு நின்ற கோலத்தில் அழகுற காட்சியளிக்கிறாள் 
இவ்வளவு அழகிய காட்சியோடு காட்சியளிக்கும் பெரிய நாயகி அம்மனைதான் இவ்வூர் மக்கள் நம்பிக்கையோடு வணங்கி வருகிறார்கள் இவர்கள் எந்த தொழில் செய்தாலும் கல்வி கிணறு வெட்டுதல் விவசாயம் போன்ற எது செய்தாலும் இந்த அம்மனின் அருள் பெற்றுதான் செய்கிறார்கள் முக்கியமாக திருமண தடை குழந்தை பாக்கியம் ஆகியவற்றை அள்ளித்தரும் கடவுளாகவே வீற்றிருக்கிறாள் பெரிய நாயகி அம்மன் மேலும் பெரிய நாயகி அம்மனை பற்றிய இந்த தகவல் உங்களுக்கு சுவாரஸ்யமாக இருந்திருக்கும் இந்த தகவலை பற்றிய உங்களுடைய கருத்தை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ